দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি बेस्ड একমাত্র লাইভ টিভি শো ডাকরুম দেখার জন্য প্রিয়তরেজা আছি আপনার সঙ্গে আজকে ডাকরুমের বিশেষ পর্বে এমন গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি আমাদের সাথে আছেন যার হাত ধরে বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির সূচনা হয় যাকে ফাদার অফ পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি বলা হয় এবং যিনি ক্যামেরার কবি নামে বহুল প্রচলিত সেই শ্রদ্ধেয় নাসির আলী মামুন আজ আমাদের সাথে আছেন চলুন তার সাথে কথা বলি আপনাকে অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা এই ব্যস্ত সময়ের মাঝে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য কেমন আছেন আপনি এই তো খুবই ভালো আছে এবং আজকে এখানে আসতে পারে সত্যি আমাকে খুব আমার জন্য খুব ভালো লাগছে যে একটা লাইভ অনুষ্ঠান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমার মনে হয় যে অনেক ইয়াং ফটোগ্রাফার্স তারা এই অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাচ্ছে দেখছে আপনি নয় বছর বয়স থেকেই পত্রিকাতে বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষের ছবি কাটতেন বাবার মার খেয়েছিলেন এখনো কি একই কাজ করেন এখন যদিও আমাকে প্রহার করার কেউ নেই তারপরেও এই বয়সে এই বাষট্টি বছর বয়সে কিন্তু এখন আমি কাগজ কাটি বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত মানুষদের এক্সক্লুসিভ কোনো ছবি দেখলে সেগুলো কেটে কেটে রাখি নিউজ সহ এই স্বভাবটা আমার পরিবর্তন হয় খুব ভালো ভাইয়া এবং ভাই আমি শুনেছি যে আপনার ছয় বছর আপনার কোনো ক্যামেরা ছিল নিজে তাহলে কিভাবে আসলে ছবি তুলতেন আমাদেরকে যদি একটু করে বলেন কিভাবে আসলে প্রথম ক্যামেরা দিয়ে আসলে প্রথম ছয় বছর যে ক্যামেরা ছিল না আমি ছবি কিভাবে তুলতাম আমি আসলে হৃদয় দিয়ে ছবি তুলতাম নিজের কোনো ক্যামেরা ছিল না ফটোগ্রাফির কোনো ট্রেনিংও ছিল না যে কিভাবে ঠিকভাবে ক্যামেরাটা ধরতে হয় ছবি তুলতে হয় এটা এক একজনের কাছ থেকে ছোট ছোট এক একটা জিনিস শিখে নিতাম অ্যাপারচার কি শাটার স্পিড কি কটার থেকে কটা পর্যন্ত কত শাটার স্পিড অ্যাপারচার হবে এভাবে আর সততার বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে ক্যামেরা ধার করে নিয়ে আসতাম আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব ছিল ওই সময় দুই একজন তারা ক্যামেরা ধার দিত কিন্তু তারা ক্যামেরার মালিক ছিল না সেটা ছিল তার পরিবারের তার বাবা দাদা বা নানা এরকম একটা ছোট্ট ঘটনা না বললেই নয় ধানমন্ডিতে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বন্ধু তার দাদা প্রাক্তন পুলিশ অফিসার তখনই তার বয়স তিরানব্বই বছর তার একটা ক্যামেরা ছিল সেই ক্যামেরাটা সে লাল মকমলের একটা কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে আলমারির মধ্যে রাখতেন নিজেও ব্যবহার করতেন না কাউকে ধরতে দিতেন না ক্যামেরাটা ছিল উনিশশো সালের জার্মানির ক্যামেরা জাস আইকন লাই লেন্সটা আর ক্যামেরার নাম ছিল বায়োগ্যালেন্ডার সেই ক্যামেরাটা আমার ওই ওই বন্ধুর বন্ধু চুরি করে আমার বন্ধুকে দিত দেখেন এক হাত হয়ে আরেক হাত হাত আসতো এবং আমাকে যখন দিত তখন মনে হতো যে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের একটা জিনিস আমার হাতে এসছে এবং কত তাড়াতাড়ি কত সুন্দরভাবে এবং আদরের সাথে ওই জিনিসটা ব্যবহার করে ফেরত দিব তাই আমি করতাম এইভাবে মানুষ আমাকে বিশ্বাস করতো আস্থা হলো এবং বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আমি ক্যামেরা ধার নিতাম স্টুডিওর ক্যামেরা একটাই ছিল ওই সময়ে সাধারণত স্টুডিওর এক ক্যামেরা ছিল স্টুডিও নেহারের একটা ক্যামেরা ছিল গ্রিন রোডে সেই আমলে সেই ক্যামেরাটা আমাকে ধার দিত রাত্রে যখন স্টুডিও শেষ বন্ধ হয়ে যেত ক্যামেরা আমাকে দিত এবং সকালে যখন নয়টা স্টুডিও শুরু হতো তার আগেই আমি ছবি তুলে এসে স্টুডিওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম স্টুডিওর মালিক আমাকে দেখত দূর থেকে যে একটা কিশোর চুপচাপ এইভাবে দাঁড়িয়ে হাতে একটা ব্যাগ ওর মধ্যে তার ক্যামেরাটা সে খুব স্বস্তি পেত যে না আমি স্টুডিও খোলার আগে আমার ক্যামেরাটি পেয়েছি সেই একটি ক্যামেরা বক্স ক্যামেরা ওয়ান টোয়েন্টি ইয়াশিকা সে স্টুডিওতে লাগাতো সেই পাসপোর্ট ছবি ফ্যামিলির ছবি গ্রুপ ছবি তোলা হতো এবং এইসব মানুষের সহযোগিতা সেই আমলে আমি পেয়েছি আমি আসলে সেই স্টুডিও মালিককে এই ডাকরুমের পক্ষ থেকে একটা ধন্যবাদ জানাতে চাই না হলে হয়তো আজকে নাসির আলী মামুনকে আমরা পেতাম না আমিও উচ্চারণ করতে চাই সেই গ্রিন রোডের দুইশো আঠাশ বি গ্রিন রোড স্টুডিও নেহার আপনার মানে সবসময় আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি যে তারা তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি ক্যামেরাটা না পেলে হয়তো আমি ওই আমলে যারা জীবিত ছিলেন বিখ্যাত লোক তাদের পোর্ট্রেট আমি করতে পারতাম না ভাই আপনার কাজ দেখলে আমরা দেখতে পারি যে আলোর এক রকমের ভিন্ন একটি মজা আপনি করেন একেবারে তুলি দিয়ে আসলে আপনি আঁকেন আপনার ছবিগুলো সো এটার পেছনে কি কোনো কারণ আছে যে আপনার ছবিতে যে যে ভিন্ন ধর্মী আলোর ব্যবহার আঁকার কথাটা যেহেতু তুমি বললে যে আসলে ফটোগ্রাফি কিন্তু আঁকে কিন্তু সেটা রং দিয়ে আঁকে না কালি দিয়ে আঁকে না আলো দিয়ে আঁকে কাজে আমরা যারা আলোকচিত্র শিল্পী আমরা কিন্তু ক্যামেরাটাকে কখনো তুলি কখনো কলম কখনো পেন্সিল এইভাবে ব্যবহার করে আলো দিয়ে কিন্তু আমরা আঁকি শুধু তাই না যারা লেখক লেখালেখি করেন কবিতা লেখেন গল্প নাটক উপন্যাস তারা যে লেখেন আমরাও কিন্তু লিখি কিন্তু আমি মনে করি যে আমি যে এক একটা পোর্ট্রেট করি অন্য অন্য ফটোগ্রাফার যারা তাদের বিভিন্ন বিষয়ে ছবি কাজ করেন ফটোগ্রাফি ল্যান্ডস্কেপ হতে পারে সেখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর বাক্য রচনা তারা আঁকেন সেটা লেখেন এবং যখন সেটা অত্যন্ত সার্থকভাবে তারা ফুটিয়ে তুলতে পারেন একটা স্টিল 
ছবির মধ্যে বা পোর্ট্রেটে সেটা একটা সার্থক ছবি হয় মানুষ সেটা দেখে প্রশংসা করে আপনার কিছু ছবি দর্শক এই মুহূর্তে দেখার সৌভাগ্য পাচ্ছে টিভি স্ক্রিনে এবং ভাই একটি লিখায় পড়েছিলাম যে আপনার স্যাডনেসটাকে এক রকমের কনভে করে আপনার লাইটিং এ আপনার ছবিতে ক্যামেরাতে সেটা কি রকম একটু বলবেন আমাদের আমাকে আগে অনেকেই বলতো যে আপনার ছবি এত কালো এত অন্ধকার কান্নাময় কেন যাদের ছবি আপনি তোলেন তাদের জীবনে কি কোনো আনন্দ নেই তারা কি হাসে না তারা কি সুখে শান্তির জীবনযাপন করে না বাংলাদেশে আমি তখন কিন্তু বলতে পারতাম না বহু বছর পরে এই প্রায় বারো তেরো বছর আগে আমার বন্ধু শিল্প সমালোচক মইনুদ্দিন খালেদ তিনি একটা লেখা লিখলেন জাদুঘরে আমার একটা প্রদর্শনী হয়েছিল সেই ক্যাটালগে তার লেখাটার মধ্যে উনি প্রথম ব্যাখ্যা করলেন যে আমার ছবি এত কালো অন্ধকার কেন সেটা হলো সংক্ষেপে বলি আমার ব্যক্তিগত জীবনের যে বেদনার রসায়ন বেদনাটা এই কারণে যে আমি যেই পরিবার থেকে আসছি সেই পরিবারে যে কোনো কাজ করা ছিল বিশেষ করে সৃষ্টিশীল কাজ করা ছিল পারব না দিব না করব না তোমার হবে না ক্যামেরাও কিনে দিতে পারবো না সব না 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 আমার নামটাও দেখবেন যে নাসির না তো আমি বললাম যে আমার অনেক দুঃখ ছিল যে আমি একটা ক্যামেরা কিনতে পারিনি শুধু তাই না ক্যামেরা তো দূরে থাকুক একটা ফিল্মও কিনতে পারিনি এবং এক জায়গার থেকে আগে জায়গায় যাবো ঢাকায় সেই ভাড়াটাও বাসের ভাড়াও আমার ছিল না সেই জন্য আমার মনে খুব কষ্ট ছিল এবং যাদের আমি ছবি তুলি এই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর যাদের আমি পোর্ট্রেট করছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষ এরাও কিন্তু দুঃখী মানুষ তারা বেশিরভাগই অবমূল্যায়িত রাষ্ট্রে তাদের সমর্থন করে না মূল্যায়ন করে না তাদের ভালো একটা অডিয়েন্স নেয় এমনকি পরিবারেও তারা কিন্তু খুব একটা আদর যত্ন পায় না তাদের কোনো অর্থ নাই বাংলাদেশে কয়টা পুরস্কার তিন চারটা পুরস্কার সবাই তো পুরস্কার পায় না একদিন সে অনেক কাজ করে হারিয়ে যায় ফেরত আসে না সে অনেক দুঃখ কষ্টে থাকে এই যে এই যাদের উপরে কাজ করি তাদের জীবনের যে বেদনার রসায়ন এবং আমারটা মিলেমিশে এত কালো এত অন্ধকার এটা আমি নিজে এখন রিয়েলাইজ করি খালেদ মতুন খুব সুন্দর করে আসলে এত সুন্দর করে আসলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিল্প সমালোচক সে খুব ভালো ব্যাখ্যা করেছেন ভাই আপনি বিখ্যাত সকল মানুষদের ছবি তুলেছেন কার ছবি তুলে নেই সেই মাদার তেরেসা বলি এস এম সুন্তাল বলি আমাদের বঙ্গবন্ধু বলি স্টিফেন হকিংস বলি এত এত বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে আপনি কত সময় কাটিয়েছেন এর মধ্যে যদি আমাদেরকে বলেন যে কোন কার ছবি তুলতে গিয়ে আসলে আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে কাজ করেছে বা কোন ছবিটা তুলতে গিয়ে আপনি ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি ইমোশনাল আমি হয়েছিলাম একবার দুই হাজার ছয় সালের নয়ই ডিসেম্বর নোবেল পিস প্রাইজ সিরিমনির আগের দিন দশই ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় প্রত্যেক বছর নয়ই ডিসেম্বর সেটা রিহার্সেল হচ্ছে এবং সেই জায়গায় থাকার একটা বিরল বিরল সুযোগ এবং সৌভাগ্য আমার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তিনি স্টেজে এবং কিভাবে পরের দিন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে সেটা রিহার্সেল দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে ক্যামেরা হাতে আমি কিন্তু করার নির্দেশ ছিল যে এই রিহার্সেলের কোনো ছবি তোলা যাবে না তা আমি ওর মধ্যে ছিলাম খুব অল্প সংখ্যক লোক ছিলেন যারা কারি মানে কলা কৌশলী এবং নোবেল পিস সেন্টারের কর্মকর্তা শুধু তারাই ছিলেন কিন্তু ওর মধ্যে ক্যামেরা বের করে আমি আর তাদের অনুরোধ বা আদেশ রক্ষা করতে পারলাম না বা করলাম না আমি দেখলাম যে এই যে ক্ষণটি কিভাবে নোবেল পুরস্কার দিবে আগামীকাল সারা বিশ্ব দেখবে বাংলাদেশ সহ সেটা আমি আজকে ধারণ করে রাখি আমি চুরি করে সেই ছবি কয়েকটা আমি তুললাম তুলে ওই দিনই আমি পাঠিয়ে দিলাম প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় সেই ছবি ছাপা হয়ে গেল একদিন আগে এবং এটা একটু বিস্মৃত ব্যাপার আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার আমার ঘটেছিল এটা হলো বারোই আগস্ট দুই হাজার সালে হোয়াইট হাউসের ভেতরে সেখানেও আমি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস স্যারের সঙ্গে গিয়েছিলাম তার সফর সঙ্গী হিসাবে তার পার্সোনাল ফটোগ্রাফার হিসেবে সেখানে গিয়ে মানে ঐতিহাসিক সব ব্যাপার স্যাপার দেখি সাউথ আফ্রিকার ডেসবন টুটো তারপরে অস্কার পা অভিনেতা যার ছবি আমি ষাটের দশকে দেখেছি বলা গেছি না হলে না যে ঢাকায় সিডনি পয়টিয়ার এরা সব হোয়াইট হাউসে ঘোরাঘুরি করছেন তাদেরকে একটা বারাক ওবামা পুরস্কার দিবেন সেটা হলো আমেরিকার সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ অনার সেই অনুষ্ঠানে থাকার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে কিভাবে মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন ডক্টর ইউনুসকে স্টিফেন হকিংকে সেটা দেখলাম এবং দেখলাম যে স্টিফেন হকিং সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে সারাক্ষণ পৃথিবীর এত বড় বিজ্ঞানী মানে ভাবা যায় না এরকম একটা লোক সারাক্ষণ লালা পড়ছে লালা ঝরে পড়ছে কি অসহায় মানুষটা এবং একটা হুইল চেয়ারের মধ্যে এরকম খুব বাঁকা অবস্থায় যে মানুষ ওভাবে শুয়েও থাকে না বসাও না এরকম একটা অবস্থায় আমার দেখে খুব করুণা লাগলো মায়াও লাগলো এবং একটা সময় স্টিফেন হকিংকে অনুষ্ঠানের শেষে আমি স্পর্শ করলাম 
আমার দুই হাত দিয়ে তার হাত টিপ দিলাম যে কোনো প্রাণ আছে কি না উত্তাপ কেমন নাকি লাশ দেখলাম না একদম লাশ ঠান্ডা নরম তুল তুলে মানে শরীরটা এরকম অবস্থা প্রাণহীন কিন্তু তার মাথা তার চোখ দুটো টিক টিক করছে চোখ দুটো জল জল করছে একদম তারার মতো এবং একটা হাতে এই হাতটা তার মাউজে ইসের কাজটাজের মধ্যে রাখা টিক টিক করে সব সেই যে হুইল চেয়ারে বসা আইবিএম এর একটা কম্পিউটারের সঙ্গে বানানো এটা স্পেশালি তার জন্য দেওয়া তো দেখলাম যে সে কাজ করছে হোয়াইট হাউসের মধ্যে আমি তার মেয়েকে বললাম যে আপনার বাবা কি গ্রামীণ ব্যাংক ডক্টর ইউনু সাহেব সম্পর্কে জানেন বলে অনেক খবর রাখেন উনি তো ইন্টারনেটে সবসময় এগুলি দেখেন উনি সব জানেন এবং সে আমাকে বলছেন তিনি লুসি হকিং তিনিও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহিলা যে আমি কি ডক্টর ইউনুসের সাথে একটা ছবি তুলতে পারি তার অনুরোধে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে স্টিফেন হকিং মেয়ে আমাদের স্যারের সাথে ছবি তোলার জন্য এত উদ্গ্রীব ছবি তুললাম আমরা একসাথে ছবি তুললাম পোর্ট্রেট করলাম এবং ওই হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে আমি আর একটা কাজ করলাম সিডনি পয়েটার তাকে আমার খাতা দিলাম যে আপনি আমাকে একটা ছবি এঁকে দেন উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন অস্কার পাওয়া অভিনেতা বললেন যে আমাকে এই রকম আবদার অনুরোধ কেউ কোনোদিন করেনি তারপর উনি আমাকে এঁকে দিলেন এঁকে দিলেন বিশাল সেই সংরক্ষণ এবং ভাই আপনি এত বিখ্যাত মানুষদের ছবি তুলেছেন আপনি যাদের ছবি তুলেন তারা কি আসলে এই মর্মটা বোঝেন আপনার এই ছবির গুণটা কি বোঝেন তারা বা ছবি দেখে কি তাদের অনুভূতিটা কি হয় বাংলাদেশের বাইরে বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলিতে আমার ছবির ক্যারিশমা আমার ছবির শিল্প মূল গুণ এবং আমার ছবির যে ডেস্টিনেশন এটা তারা ধরতে পারে বুঝতে পারে যেমন গুন্টার গ্রাস অ্যালেন গিন্সবার্গ তারা উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন আমার ছবি এবং দু চার লাইন লিখে কিন্তু বাংলাদেশের কথা যদি আসে বাংলাদেশের বেশিরভাগ খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বরা আমার ছবির ক্যারিশমা আমার ছবির শিল্প গুণ তারা বুঝতে পারেন কিন্তু অনেকে আবার বুঝতে পারেন না এত অন্ধকার কালো ছবি অনেকেই বলেন যে আমি কি এত অন্ধকার এত কালো কি না বা এত অন্ধকার করার কি দরকার ছিল সেরকম অনেকেই বুঝতে পারেন না তো তাদেরকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করি যে আপনারা যে ছবি তোলেন স্টুডিওতে গিয়ে বা আগে তুলতেন সব চেহারা সাদা সামনাসামনি পাসপোর্ট ছবির মতো সেটা তো পোর্ট্রেট না সেটা প্রাণহীন সেই ছবির মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব নাই আপনার চরিত্র নাই আপনার কোনো ঠিকানা নাই তখন তারা বুঝতে পারে যে না ঠিকই তো এবং ভাই আপনার শুরুটা হয়েছিল প্রথমে পত্রপত্রিকাতে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে টুকিটাকি করে পরবর্তীতে আপনি প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন আপনি একটি বহুল প্রচলিত দৈনিকে ফটো এডিটর ছিলেন কিন্তু ভাইয়া যা ওইখানে তো আসলে ছবির সেই প্র্যাকটিসটাও নাই আপনি কীভাবে এই রকম আলো আধারি ছবি এই রকম শিল্পকে আপনি আসলে তাদেরকে অ্যাডজাস্ট করলেন এবং সেই সেই জায়গাটা কীভাবে তৈরি করলেন আপনি এটা অনেক সময় লেগেছে আমি প্রথম আলোতে ছিলাম ফটো এডিটার এবং প্রথম আলোর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি আমার তো আগে প্রিন্ট মিডিয়াতে কীভাবে ছবি ছাপা হতো কীভাবে অ্যাসাইনমেন্ট করত এবং অ্যাপ্রোচটা কি সেখানকার যারা এডিটিং প্যানেলে বসে থাকেন তাদের মেন্টালিটি কি তারা ফটোগ্রাফি সম্পর্কে জানেন কি না এই শিক্ষাটা আমি পত্রিকা থেকে পেয়েছি তবে আমার যা শিক্ষা হয়েছে সেটা হলো যে যারা ফটো এডিট করেন এবং ছবি নিয়ে যারা কাজ কারো করবার করেন দৈনিক পত্রিকাগুলিতে যাদের হাতে ছবি ছাপার দায়িত্ব থাকে তারা কিন্তু ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত আমি বলবো না যে একদম জানেন না তবে তারা খুব বেশি জানেন না এবং ফটোগ্রাফাররা খুব কষ্ট করে সারা দিন যে অ্যাসাইনমেন্টগুলি করে আনেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনো ফটোগ্রাফার সেই ছবি এডিট করেন না এবং সেই ছবি ছাপার দায়িত্ব নেন না বা সিদ্ধান্ত নেন না কোনটা ছাপা হবে সাধারণত নিউজ এডিটার অথবা নিউজের কেউ এই দায়িত্বটা নেন তিনি কিন্তু ফটোগ্রাফি সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা তার থাকে না এবং ভুল ফ্রেম ভুল ছবিটাই তিনি নির্বাচন করেন এটাই দুঃখ লাগে তবে প্রথম আলোতে আমি তর্ক করে ইমপ্রেস করে বুঝিয়ে আমার কিছু ভালো ছবি এবং অন্যান্য আমার যারা সহকর্মী বন্ধু ফটোগ্রাফাররা ছিলেন তাদের কিছু ভালো ছবি আমি ছাপার সুযোগ পেয়েছিলাম বা করেছিলাম অনেক ধন্যবাদ ভাই আমরা আপনার সাথে আরও গল্প করি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নেওয়ার সময় হলো প্রিয় দর্শক সঙ্গেই আছেন জানি সঙ্গেই থাকবেন ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে এক্ষুনি ফিরছি
আবারও আমন্ত্রণ ডাকরুমে 1 সেকেন্ড সময় নষ্ট করতে চাই না মামুন ভাই সাথে ঢুকে যাচ্ছি মামুন ভাই সাধারণত দেখি যে সৃষ্টিশীল মানুষ আপনার বন্ধু হয় আলোকচিত্র শিল্পীরা আসলে আপনার বন্ধু লিস্টে একটু কম আছে সো আলোকচিত্রীদের কি আসলে আপনার সাথে বন্ধুত্ব করার সুযোগটা কম নাকি আপনি শুধু সৃষ্টিশীল মানুষদের সাথেই বেশি বন্ধুত্ব করেন আসলে ব্যাপারটা কি রকম আসলে আলোকচিত্র শিল্পীদের জন্য সুযোগটা মোটেই কম না এই যে 43 বছর বাংলাদেশে এই যে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি আমি করে যাচ্ছি একা নীরবে নিভৃতে এটা কিন্তু খুব সহজ কাজ না যে আমি খুব স্মুথলি করে যাচ্ছি কাজটা খুব আনন্দের সাথে করছি কিন্তু নানান রকম প্রতিবন্ধকতা সীমাবদ্ধতা এবং একটা শব্দ উচ্চারণ না করলেই হয় ষড়যন্ত্র মৃদু ষড়যন্ত্র এগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রবাহিত আমি আসছি তবে এগুলো খুব আমি এনজয় করি আমি এমন না যে এগুলি প্রতিহত করার জন্য আমি সময় করি ই করি কিন্তু এগুলো আমি এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসলে প্রবাহিত হয়ে আসছি এ পর্যন্ত এবং যারা বাংলাদেশে কবি এবং চিত্রশিল্পী তারাই সবচেয়ে বেশি পুরস্কার আমাকে দিয়েছেন যেমন কবি শামসুর রহমান আমাকে বই উৎসর্গ করেছেন আল মাহমুদ বই উৎসর্গ করেছেন কবি নির্মলন্দ গুণ করেছেন এবং আরও অনেকে করেছেন আর যারা চিত্রশিল্পী তারা এরকম শতাধিক আমার মুখের ছবি এঁকে দিয়েছেন এস এম সুলতান আটটি এবং বিস্মিত হতে হয় যে এস এম সুলতান সেই সত্তরের দশকের শেষে আশির দশকের শুরুতে আমার ছবি সামনে থেকে দেখে আসছেন যাকে যার হাতে আঁকা পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকের টাকা আগাম অফার করতো এবং অনেকে তার পিছিয়ে অনেক ঘুরেছে কিন্তু উনি ছবি এঁকে দেননি কিন্তু উনি নিজে আমার আটটা ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন সময় আমি খুব অবাক হয়েছি দেখে যে তার হাতে আমি সৃষ্টি হচ্ছি এই যে যে কি অপার আনন্দ সেটাই এবং আমি একটু করে অ্যাড করতে চাই তিনি আপনার পোর্ট্রেটেকে লিখেছিলেন পোর্ট্রেট অফ মাই ফ্রেন্ডস এবং শামসুর রহমান বলেছেন আপনি ক্যামেরার কবি এইসব বিখ্যাত মানুষরা যখন আপনাকে এইভাবে আসলে এইভাবে তাদের ভালোবাসা জানায় তখন আসলে আপনার অনুভূতিটা কেমন হয় আপনি দেখবেন যে বয়স তুমি দেখবেন যে বয়স এবং মেধার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অনেকের সাথে যেমন সুলতান শামসুর রহমান এদের সঙ্গে আমার একটা গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল এস এম সুলতান নিজেই বলতো যে এই শিল্পীর সঙ্গে আমার একটা সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট আছে এবং এটা সে বিশ্বাস থেকে বলতো মনের বিশ্বাস থেকে বলতো আর একটু আগে যে প্রশ্নটা ছিল যে ফটোগ্রাফাররা আমার বন্ধু বহু ফটোগ্রাফার আর বন্ধু যে আমি নিজে জানি যে এই মুহূর্তে টেলিভিশনের সেটের সামনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইয়াং ফটোগ্রাফার যারা অনেকে আমাকে দেখেন উনি তারা কিন্তু এই অনুষ্ঠান দেখছেন বলে আমি মনে করি এবং আমার নিজের জেলা শহর ফরিদপুরে এক দল তারা একটু আগে আমাকে টেক্সট মেসেজ এবং ফোন করেছিলেন তারাও কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা দেখছে অত্যন্ত মানে আনন্দের সঙ্গে এটা তো আমার জন্য বিরাট পাওনা তারা কি আমার বন্ধু না তারা তো সবাই আমার বন্ধু নিশ্চয়ই ভাই আপনার বিভিন্ন মানুষের সাথে আপনার মিশতে যেটা হয়েছে যে আপনি বিখ্যাত মানুষদের এক ধরনের আর্ট কালেকশন করেছেন আপনি আপনার কাছে এস এম সুলতানের থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনের আছে সেটা যদি আমাদেরকে বলেন এটা কি শুধু শখ না এটা নিয়ে ভবিষ্যতে বড় কোনো পরিচালনা আছে অটোগ্রাফ কালেকশন করা আমার একটা বড় শখ বা হবি আমি তো ফটোগ্রাফি করি এটাও আমার একটা বড় শখ এবং পেশাও হয়ে গেছে পরে তা আমি উনিশশো সালের আঠারোই ডিসেম্বর প্রথম অটোগ্রাফ কালেকশন করি এটা তেজগার যে এয়ারপোর্ট ছিল সেখানে মুক্তিযুদ্ধের দুই দিন পরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দুইজন পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ভুটানি এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ক্যানেত লেমনটিয়ার তারা পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন ষোলোই ডিসেম্বর মুক্ত হওয়ার পরে আঠারোই ডিসেম্বর তারা দেশে ফিরে যাচ্ছেন হেলিকপ্টারে ভারতীয় বিমান বাহিনী তাদের পেয়ে আমি একটা কাগজ কুড়িয়ে তাদের অটোগ্রাফ নিলাম ওই আমার প্রথম অটোগ্রাফ কালেকশন শুরু তার আগে তো আমি কাগজ কেটে কেটে ছবি কালেকশন করতাম আর বাহাত্তর সালে যখন আমি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করা শুরু করলাম যারা লেখক তাদের কাছে অটোগ্রাফ খাতা দিলে তারা কবিতা লিখে দিতেন দু চার লাইন লিখে দিতেন কিন্তু যারা পেইন্টার বা চিত্রশিল্পী তারা কিন্তু লিখতেন না তারা ছবি এঁকে দিতেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে দেখে দেখে আমার মুখের স্কেচ করে দিয়েছেন সেগুলি তো এখন অমূল্য সম্পদ এবং ইতিহাস আমার জন্য নিশ্চয়ই এবং ভাইয়া এটার সাথে কি আপনার ফটো মিউজিয়াম নিয়ে আপনার যে একটি স্বপ্ন আছে সেটির সাথে কি কোনো সম্পৃক্ত বা এটা আসলে ভবিষ্যতে আমরা কি আরও বড় করে কিছু দেখতে পাবো ফটো মিউজিয়াম আসলে উনিশশো সাতাত্তর সালের ষোলো থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি আমার প্রথম প্রদর্শনী করে বাংলা একাডেমি তারা আয়োজন করেছিল এবং অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে বাংলা একাডেমি রাজি হয়েছিল কারণ তখন আমার কোনো পরিচয় ছিল না প্রথম প্রদর্শনী করার পরে দৈনিক বাংলা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ ছাপা হলো যে এটা একটা ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী লেখক শিল্পীদের লেখকদের ছবি ছিল শুধু ছেষট্টি জন সেই প্রদর্শনী চলাকালীন একজন দর্শক লিখলেন সব কিছু নিয়ে যেতে চাই জাদুঘরে আমি যখন ওটা দেখলাম যে এই সব ছবি যখন তিনি বলছেন যে সব কিছু নিয়ে যেতে চাই জাদুঘরে এবং তাহলে তো এই জিনিস তো আমিও করতে পারি তখন আমার ম
অটোগ্রাফ কালেকশন ছবির কালেকশন এগুলো সব গুছিয়ে শুরু করলাম যে আমাকে একটা জাদুঘর করতে হবে এখন ফটোজিয়াম নাম দিয়ে সেই জাদুঘরটা আমি করতে চাই বহু বছর যাবৎ বলছি এবং এটা বাস্তবের রূপ নেবে নিশ্চয়ই আমি জানি না এটা কবে শুরু করতে পারবো এবং আগামী প্রজন্মের যারা নতুন প্রজন্মের যারা আসবেন সামনে তারা পোশাক দেখে বিখ্যাত লোকদের তারা বলবেন যে তার মনের অবস্থা কি ছিল তখনকার স্টাইল কি ছিল তখন ঘরের আসবাবপত্র কেমন ছিল যেমন আমার অনেক ছবির মধ্যে এমন কিছু ফার্নিচার পাওয়া যায় যেগুলো আমি সত্তরের দশকে আশির দশকের শুরুতে করেছিলাম সেই কাঠের আলনা এবং বিরাট বড় বড় টেবিল একটা টেবিলের মধ্যে চার পাঁচ ভাই বোন বসে পড়াশোনা করছেন এই এই অনেক এই ধরনের আসবাবপত্র আমার অনেক ছবির মধ্যে আছে যেগুলো এখন রাজধানীতে এগুলো হারিয়ে গেছে ছবির মধ্যে কিন্তু আছে সেই জন্য সেই এই ছবিগুলো এক ধরনের হিস্টোরিক্যাল স্টাডি অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল স্টাডি আমি মনে করি যে এই ছবিগুলো যদি থাকে বিখ্যাত লোকদের যে শামসুর রহমান দেখতে কেমন ছিলেন আল মাহুদ দেখতে কেমন ছিলেন নির্মলন্দ গুণ দেখতে কেমন ছিলেন তিনি এই পোশাক কেন পড়তেন অ্যালেন গিন্সবার্গ কেমন ছিলেন সেই মার্কিন মুলুকে গুন্টার গ্রাস তিনি ঢাকায় এসেছিলেন কোথায় কোথায় গিয়েছেন এগুলো তো সব ছবির মধ্যে আছে নিশ্চয়ই এই ইতিহাসগুলি এডিট করে খুব প্ল্যান বইয়েতে এই মিউজিয়ামে রাখবো ফটো মিউজিয়ামে ভাইয়া আপনি জানেন কিনা একটা কথা প্রচলিত আছে যে কোনো মানুষ বিখ্যাত কিনা সেটা বোঝার জন্য একটি জিনিস চেক করলেই হবে নাসির আলী মামুন তার ছবি তুলেছেন কিনা আপনি সেটি কিভাবে দেখেন এইটা আসলে সত্যি না এটা অনেকটা মনে হয় কৌতুক করে এবং পত্রিকাটাও ওই ধরনের পত্রিকা খুবই পপুলার জি উন্মাদ পত্রিকা তার সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ এবং জাফর ইকবাল সাহেবের আপন ভাই আহসান হাবিব তিনি লিখেছিলেন যে বিখ্যাত হওয়ার পনেরোটি উপায় তার মধ্যে একটি ছিল যদি নাসির আলী মামুন আপনার ছবি তুলে থাকে আমার কাছে সেটা পড়ে ভীষণ মজা লেগেছিল ভাই ভাই আপনি এই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজারের উপর পার্সোনালিটি ছবি তুলেছেন আমি যদি বলি যে প্রিয় ছবি করলে সেটা কি বলা সম্ভব নিশ্চয়ই বলা সম্ভব কিছু জিনিস তো প্রিয় থাকে তার মধ্যে এই ছবি সম্ভবত দর্শকরা দেখেছেন আমার স্টিফেন হকিং আচ্ছা তার ছবি তোলার জন্য আমি অত্যন্ত উদ্গ্রীব ছিলাম স্টিফেন হকিং এবং ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা যে কবে তাদের সামনে আমি আমার ক্যামেরা ফোকাস করব স্টিফেন হকিং এর তো সুযোগ হলো নয় সালে কিন্তু ম্যান্ডেলার সামনে আমি কোনো সময় আমার ক্যামেরা ফোকাস করতে পারিনি এটা আমার দুর্ভাগ্য আর এস এম সুলতান এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এদের পোর্ট্রেট করার এই বিভিন্ন ধরনের পোর্ট্রেট বিভিন্ন ভেরিয়েশনে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ডক্টর ইউনুসের এটা সাংঘাতিক আর এস এম সুলতানের যখন আমি ছবি তুলেছিলাম সত্তরের দশকে ওই সময় এই ভারত উপমহাদেশে কেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই রকম জীবনযাপনকারী অনেক বহিমিয়ান ছিল কিন্তু এই রকম জীবনযাপনকারী কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ ছিল কিনা আমার জানা নাই আমি সেই সব ছবি তুলেছি তা ভাই আপনি বিখ্যাত মানুষদের ছবি তোলার পাশাপাশি বিখ্যাত স্থান নিয়ে আপনার ছবি তুলতে ইচ্ছে করে না সেরকম কোনো প্ল্যান কি আছে কিন্তু কোনো এরকম কোনো প্ল্যান একদমই নেই তবে একবার এরকম চেষ্টা করেছিলাম প্ল্যান হয়েছিল দুই হাজার তিন সালে লন্ডনের বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের আমন্ত্রণে যখন আমি গিয়েছিলাম তখন ব্রিকলেনে ঘুরে আমার মনে হলো যে এটা একটা মানে প্রাণ মানে প্রাণ আলাদা জায়গা আর কি মানে যেটার হৃদস্পন্দন আছে ব্রিকলেনে ঢুকলে মনে হয় যে আমি বাংলাদেশে আছি বাঙালিদের মধ্যে আছি এবং আমার বাংলা ভাষা সব দিক দিয়ে উচ্চারিত হয়ে আমার কানে আসছে এই ব্রিকলেনটা অদ্ভুত একটা জায়গা আমার তখন মনে হয়েছিল যে ব্রিকলেনে যে মানুষ যারা বসবাস করে রেস্টুরেন্ট জীবনযাপন এগুলো নিয়ে আমি একটু ফটোগ্রাফি করি কিন্তু এটা তো সম্ভব হয়নি এই কারণে যে এটার জন্য হয়তো আমার এক বছর দুই বছর থাকতে হতো সেই কারণে সেটা আমি পরে বাদ দিয়েছি এটা আমার কাজ না মনে হয়েছিল আচ্ছা আচ্ছা আমরা খুব মজার মজার সেল পোর্ট্রেট দেখতে পারি আপনার এবং আমার ভীষণ ভালো লাগে ভাই আমি আপনার সেল পোর্ট্রেটের খুবই ভক্ত সো ভাইয়া সেল পোর্ট্রেটগুলি কোনো চিন্তা থেকে তোলা নাকি এক ধরনের নিজেকেও ক্যামেরার স্মৃতিতে ধরে রাখার একটা প্ল্যান নিজেকে ধরে রাখা প্রত্যেকটা মানুষ যে নাকি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হোমলেস ফুটপাথে থাকে সেও চায় তার একটা সেলফি বা তার নিজের একটা চেহারা থাকুক অন্যের কাছে বা তার কাছে ছবিতে কিন্তু সবাই তাকে নিজেকে দেখতে পছন্দ করে এটা আমি বুঝলাম কিভাবে এত বছরে এই যে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিখ্যাত মানুষ তারা এবং এদের মধ্যে যারা এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ডের লোক তারা কিন্তু সব সময় ক্যামেরার সামনে থাকে প্রতিদিন এবং তাদের সামনে যখন ক্যামেরা ফোকাস করি তখন কিন্তু তারা আনন্দিত হয় এবং তাদের চিত্র কখনই স্বাভাবিক থাকে না এই বিখ্যাত লোকদেরও সেই রকম খুব সাধারণ মানুষেরও একই অবস্থা আমারও আমিও সবসময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে গেলে প্রত্যেকটা শহরে গেলে আমি আমার নিজের সেলফি তুলি সেলফ পোর্ট্রেট আগে বলতাম করতাম আমি এটা আমি খুব আনন্দের সাথে করি এটা খুব এনজয় করি আমি সেলফ সেটা ছবি দেখলেও বোঝা যায় খুবই মজা হয় এবং জানো তো কিছুদিন আগে আমি ফেসবুকে দেখছিলাম যে
একটু মানসিক মেন্টালি এটা আমার মনে হয় যে এই বক্তব্যটা বোধ একটু অতিরঞ্জিত আসলে এটা ঠিক না আমি তো মনে করি যে সেলফি এই ব্যাপারটা অত্যন্ত আনন্দের একটা খেলা এবং এটা সাংঘাতিক বড় একটা বিনোদন আমি মনে করি যে এটা হোয়াই নট আমরা এনজয় করব না কেন আমাদের যদি ক্যামেরা থাকে সেটাই ভাই ভাই একজন নাসির আলী মামুনের ইনস্পিরেশনটা কোথায় কোথা থেকে আসে বা কেউ কি আছেন ওরকম ইনস্পিরেশনের জায়গা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা বিখ্যাত মানুষ তাদের সঙ্গে যে মিশি তাদের সঙ্গে যে আমার আত্মীয়তা বন্ধুত্ব এবং তারা যেই মুহূর্ত দান করে এই আনন্দটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় ইনস্পিরেশন এবং আমি যখন প্রথম ছবি তুলতে যেতাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোকদের বাড়িতে ওই সময় একটা চিন্তা করেন আপনি সত্তরের দশকে যারা বাংলাদেশে বিখ্যাত লোক তাদের যদি কোনো ছবি তোলার দরকার হতো তারা যেত স্টুডিওতে আর আমি যেতাম তাদের বাসায় আমি স্টুডিও হয়ে তাদের বাসায় যেতাম বলতাম আপনাদের ছবি তুলতে চাই এবং আপনাদের প্রিন্ট করে দিব আপনাদের ছবি দিয়ে আমি এক্সিবিশন করব আপনাদের ছবি বিভিন্ন জায়গায় ছাপা হবে এভাবে বোঝাতে হতো অনেকে বুঝতো না কারণ তার স্টুডিওতে যে অভ্যস্ত যেমন তাদের বাসায় সে আরেকজন ছবি তুলবে এই ধারণাটাই ব্যাপারটা ছিল না আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে তখন অনেকে কোঅপারেট করতো না আমার সাথে অনেকে বের করে দিয়েছে অনেকে সময় দিত না অনেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করেছে এবং তারাই পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছে এবং আমার সাথে তাদের একটা গভীর বন্ধুত্ব হয়েছে ভবিষ্যতে যারা নাসির আলী মামুন হতে চান তাদের জন্য আপনার কি উপদেশ থাকবে আমার উপদেশ এটা খুব কমন একটা কথা যে আপনারা কোনো উপদেশ শুনবেন না আপনাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক এবং মাস্টার আপনাদের সামনেই আছে আপনাদের ঘরেই আছে ওই যে মনিটরটা ইন্টারনেটটা আপনার সঙ্গে যে স্মার্টফোন সেই গ্যাজেটটা সেই আপনাকে বলবে আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সেই দিবে এবং সে আপনি যা জানতে চান সে আপনাকে তাই আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি দিয়ে আপনাকে সত্যিকারের আপনার ডেস্টিনেশন সে আপনাকে দেখিয়ে দেবে কাজে আমার মনে হয় যে কোনো শিক্ষকের দরকার নেই কেউ যদি এই সময় কোনো শিক্ষক না পায় ভালো ফটোগ্রাফার হতে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই সে নিজের জীবন থেকে ইন্টারনেট থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ আছে একদম এবং একই ধারাবাহিক তো ভাই এখন বাংলাদেশে কিন্তু ফটোগ্রাফির এক ধরনের ভীষণ রকম একটা জায়গায় পছন্দ করছে জোয়ার এসেছে বলা যায় নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে এই যে সত্তর আশি বছরের বাংলাদেশের যে ফটোগ্রাফির এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে ষাটের দশকে সত্তরের দশকে এমনকি আশির দশকে ফটোগ্রাফির হিস্ট্রি দেখেন তখন ভালো কোনো প্রদর্শনী প্রদর্শনী হতো না আশির দশক পর্যন্ত এবং আমাদের দেশের ফটোগ্রাফি প্রায় একটা মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল এর মধ্যে আনোয়ার হোসেন এসে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফিকে একটা মডার্নিজমের জায়গায় নিয়ে গেলেন একটা নীরব বিপ্লব ঘটালেন আনোয়ার হোসেন কিন্তু তার আগের অবস্থাগুলি দেখেন আমরা কিন্তু মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলাম নব্বইয়ের দশকে এই যে বিরাট নতুন একটা প্রজন্ম তোমাদের এরা কিন্তু একটা বিপ্লব কিন্তু একেবারে সত্যিকার অর্থে ঘটালেন এবং এখন অনেক ভালো কাজ হয় শুধু ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট নিউজ ফটোগ্রাফি এগুলি না স্বপ্নের উপরে কাজ করে থ্যালাসামিয়ার উপরে কাজ করে এবং নানা বিষয়ের উপরে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফাররা কাজ করছে দেয়াল নিয়ে কাজ করছে নকশা নিয়ে কাজ করছে স্বপ্ন আকাশ নিয়ে কাজ করছে এগুলো তো আগে চিন্তাই করা যেত না এই যে নতুন জেনারেশন এসছে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি অনেক দূর এগিয়ে যাবে অনেক সাফল্যের দিকে যাবে এবং আপনার এই কথাটির মাধ্যমে ভাই আমি আমি শিওর যে আমার এই তরুণ বন্ধু যারা এই অনুষ্ঠানে দেখছে তাদেরকে যে আপনি কি ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে দিলেন মানে কৃতজ্ঞতা থাকলো আপনার তাদের কাছ থেকে তো তাদের কাজ দেখে তাদের সাথে মিশে আমি নিজেই নিজেকে রিচার্জ করি এবং শিক্ষিত হই এবং অনুপ্রাণিত হই সত্যি কথা বলি সেটা আপনার বিনয় ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া এবং যেটা জানতে চাচ্ছিলাম ভাই যে একজন আলোক চিত্রী এবং একজন আলোকচিত্রী শিল্পীর এই পার্থক্যটা আসলে কিভাবে হবে ভাইয়া মানে কখন এটা ওই জীবনন্দ দাসের কথায় আসতে হয় যে সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি আচ্ছা যারা ছবি তোলেন তারা সকলেই আলোকচিত্র শিল্পী নন ভালো বলেছেন ভাইয়া মাদার তেরেসাকে নিয়ে একটু করে জানতে চাই উনি দেশে এসেছিলেন আপনি একটা বিরল সৌভাগ্য যে মাদার তেরেসার মতো উনি এসেছিলেন 81 সালে জি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর পর ঢাকায় এবং উনি এসে তেজগায়ে একটা চার্চে উঠেছিলেন সেই চার্চের গেটে আমি যখন গেলাম দেখলাম যে ঢুকতে দিচ্ছে না অনেকক্ষণ প্রায় দুই ঘন্টা দাঁড়ানো এবং মাদার তেরেসার কথা শোনা যাচ্ছে এবং অনেক নান ভেতরে তারা কথা বলছে এগুলো শোনা যাচ্ছে কিন্তু মাদার ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না হঠাৎ দেখলাম যে মাদার তেরেসা সহ তিনজন নান বেরিয়ে আসছেন একটা মাইক্রোবাস রেডি তারা পুরনো ঢাকায় যাবেন আমি তখন মাইক্রোবাসের সামনে দরজায় এরকম দাঁড়ালাম যে মাদার আমাকে এক মিনিট সময় দিতে হবে আমি আপনার পোর্ট্রেট করতে চাই এবং খুব বিনীতভাবে বললাম এবং সম্ভবত তিনি মাদার সেটা খুব পছন্দ করলেন না আমার সঙ্গে ছিলেন ইত্তেফাকে সিনিয়র সাংবাদিক নাজিব উদ্দিন মস্তান সাহেব আমরা দুইজন বলল যে 
আমাদের আগে এবং গিয়ে ভিতরে একটা বেঞ্চের মধ্যে বসলাম স্কুল ঘরের মতো সেই চার্চের ভিতরে সেখানে মাদার তেরেসার ইচ্ছে মতো পোর্ট্রেট করলাম এবং প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো ছিলাম এবং এক সময় মাদার তেরেসা বললেন যে তোমরা যে আটকালে আমাকে এইভাবে তার জন্য কি তোমরা অনুতপ্ত না তখন আমি একদম করো যে তার কাছে মাপ ছিলাম এবং মনে মনে বললাম যে আমার যে উদ্দেশ্য ছিল আপনার মতো মানুষের পোর্ট্রেট করা সে পোর্ট্রেট তো আমি পেয়ে গেছি আমি করেছি আমি ক্ষমা ছিলাম কিন্তু আমি বলবো যে সৌভাগ্যবান যে ছবি তুলতে পেরেছিলাম সেবার ভাই এত বিখ্যাত মানুষদের ছবি তোলা যাদেরকে আসলে আমরা পত্র পত্রিকায় সারা জীবন দেখেছি অনেকের স্বপ্ন যদি কোনোদিন তাদের সাথে দেখা হতো আপনি আসলে কি নিজেকে নিয়ে খুব গর্ব হয় না মাঝে মাঝে যে বা অনুভূতিটা আসলে কীরকম ভাইয়া মানে একদমই কোনো গর্ব বা অহংকার একদমই করি না কারণ আমি মনে করি যে আমি কিছুই না আমি কিছুই না যেহেতু এই কাজটা আমি বাংলাদেশে শুরু করেছিলাম পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি উনিশশো বাহাত্তর সালে শুরু করলাম এবং এই শুরু করার পরে যাদের ছবি আমি তুললাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোক প্রতিশ্রুতিশীল লোক সৃজনশীল মানুষ তারাই কিন্তু আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কারণ তারা আমাকে বিভিন্ন মুহূর্ত দান করেছে তারা আমাকে অনেক সময় দিয়েছে কাজেই তাদের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ আমি কিছুই না আমাদের দেশের তারা সময় না দিলে আমি তো ছবি তুলতে পারতাম না আমি ফটোগ্রাফার হতে পারতাম না আমি এই পর্যন্ত আজকে আসতে পারতাম না কিন্তু আপনার সেই অধ্যবসায় ছিল আপনার সেই ডেডিকেশন ছিল বাহাত্তর সালে যখন কেউ কিছু বুঝতে পারছেন আপনি সেই সময়ে বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি আমার মধ্যে একটা রাডার আছে সে ভবিষ্যতে অনেক কিছু ধরতে পারে একই ধারাবাহিকতা ভাই জানতে চাই ভবিষ্যতে কী করার প্ল্যান করছেন আমি ফটো মিউজিয়াম ওই যে ফটো ফটোজিয়াম নামে একটি মিউজিয়াম করতে চাই যেখানে ফটোগ্রাফি বেসড মিউজিয়াম মূলত ফটোগ্রাফি থাকবে আমার তোলা পোর্ট্রেট এবং এই পূর্ব বাংলায় বা বাংলাদেশে স্টুডিওর ফটোগ্রাফি যারা প্রথম বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির সূচনা করেছিলেন এখন থেকে একশো বছর একশো দশ বছর আগে তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই যাদেরকে আমরা স্মরণ করি না মনে রাখি না আমাদের দেশে কিন্তু প্রথম আমার মতো অ্যামেচার ফটোগ্রাফাররা করে নাই তারা পেশাদারি ফটোগ্রাফার ছিলেন সাইকেলে করে তারা বিভিন্ন গ্রামে বা শহরের মধ্যে একটা ক্যামেরা একটা কালো কাপড় নিয়ে যেতেন ছবি তুলে আনতেন এবং এক মাস দুই মাস পরে আবার ছবি ডেলিভারি দিয়ে আসতেন ওরাই কিন্তু প্রথম এই ফটোগ্রাফির সূচনা করেছেন এই বেঙ্গলে তাদেরকে স্মরণ করতে চাই আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যারা এই ফটোগ্রাফাররা সূচনা করেছিলেন এদের ইতিহাসটা আমাদের জানা দরকার যে কাদের পথ ধরে আমরা এই পর্যন্ত এসেছি তাদেরকে ট্রিবিউট দেওয়া দরকার এবং যারা এখন বাংলাদেশের নতুন ফটোগ্রাফি চর্চা করে তাদের অনেককে আমি বলি যে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফির ইতিহাসটা তোমরা লেখো না কেন তোমরা শুরু করো তারা জীবিত নেই কিন্তু তাদের পরিবারের লোকজন আছে যদিও কোনো রিটার্ন হিস্ট্রি নেই কিন্তু যারা আছে তাদের কাছ থেকে ইন্টারভিউ করে করে আমাদের ইতিহাসটা জানা দরকার আছে একদম খুবই ভালো বলেছেন ভাই এটা ভাই একটা জিনিস জানতে চাই যে আমাদের এখানে একজন আসে বলে মানে হাসি দেখলে আসলে বোঝা যায় যে তিনি খুব তৃপ্ত এবং তৃপ্ত তারপরেও কোনো অপূর্ণতা কি আছে একজন নাসির আলী মামুনের প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা শিল্পীর অপূর্ণতা থাকে সে সবসময় যা চায় তা কিন্তু সবটুকু হয় না সবটুকু পায় না কাজে আমারও আছে আমার তো অপূর্ণতার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা অপূর্ণতা যে আমার এই যে বাষট্টি তেষট্টি বছর চলছে এই মিউজিয়ামটা আমি উদ্বোধন করে এখন পর্যন্ত করতে পারিনি কবে করতে পারবো আমি জানি না এবং যেভাবে এগোচ্ছি আমার মনে হয় যে আরও বোধ হয় আট বছর লাগবে সম্ভবত কারণ এটা এককভাবে করা আর কেউ যদি আমি চাই যে আমার এই স্বপ্নের সঙ্গে কেউ এসে সহযোগিতা করুক যে আমি এই জাদুঘরটির একটা অংশ বা একটা পোর্শন আমি গড়ে দিব তাহলে আমার মনে হয় যে এটা খুব সহজ হয় এটা করা খুব সম্ভব না হলে ওই আট দশ বছর লাগবে কিন্তু আমি করব পরের জেনারেশনের জন্য এটা করা দরকার এবং আপনি যেটা বললেন যে অপূর্ণতা আমার আর কোনো অপূর্ণতা নাই এই বাংলাদেশে আমি যা পেয়েছি অভাবের দেশে নাইয়ের দেশে আমি মনে করি যে একজন আলোকচ্যুতি শিল্পী হিসাবে আমি অনেক অনেক বেশি পেয়েছি যথেষ্ট পেয়েছি এবং অনেক তরুণ প্রজন্মের আমি হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছি যারা শুধু ফটোগ্রাফার নন তারা কেউ লিটল ম্যাক করে গান গায় সাহিত্য করে বা অন্য যে কোনো পেশায় তারা আমার সাথে যোগাযোগ রাখে আমি তরুণদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখি তাদের কাছ থেকে আমি শিখি অনেক কিছু পাই সেটা আপনার আরেকটা জিনিস ভাই ভীষণভাবে ভালো লাগে যেটি আপনি যে এখনও একজন আলোচিত হিসাবে আপনি গবেষণা করেন আপনি লেখালেখি করার চেষ্টা করেন খুব চেষ্টা করেন আপনার খুব মজার একটি কনসেপ্ট ছিল ভাই ঘর নাই আপনি রাস্তাঘাটে বিভিন্ন শিশু শিশুদের সাথে ছবি তুলে আপনি সেটি তাদের গল্পটি এবং র ভাষায় তারা যেটা বলতো সেই ভাষায় করতে আমার এক সময় মনে হলো যে এই যে ঢাকা শহরের কারণ বাজারে কমরপুর রেল স্টেশনে সদরঘাটে বাইতুল মকরমের আশেপাশে যারা ঘোরাঘুরি করে রাস্তায় তারা রাতে কোথায় যায় আমার যেমন একটা ঠিকানা আছে তোমার একটা ঠিকানা প্রত্যেকের ঠিকানা কিন্তু দেখি যে এরা ওই ফুটপাথ
প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে লেখা ছাপা হতো ঘর নাই তারা ভুল উচ্চারণে ভুল ব্যাকরণে যে বাংলা ভাষায় কথা বলতো সেভাবে লেখাটা ছাপা হতো এবং প্রায় চার বছরের মতো ছাপা হয়েছিল পরে মাওলা ব্রাদার্স থেকে এবং আরও অনেক পরে আগামী প্রকাশনী থেকে আমার দুইটা বইও বেরিয়েছে একটা ঘর নাই নামে আর একটা চালান নামা নামে আমার সঙ্গে কবি শাখাহর টুপু তিনিও ক অথার এই বইটা নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন এবং তাদের ঢাকা আসার যে উদ্দেশ্য এবং ঢাকায় আসলে যে তাদের যে লোকাল ভাষা বিভিন্ন জেলার ভাষা এটা যে হারিয়ে যায় এগুলি সে গবেষণা করে বের করে বইয়ের মধ্যে লিখেছেন সে অনেক ধন্যবাদ ভাই কথা বলে খুব ভালো লাগছিল আমরা একদম লাস্ট মিনিটে আছি শুধু ছোট করে জানতে চাই সেই বাহাত্তর সালে যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি শুরু করেছিলেন আপনারা আজকে ফটোগ্রাফি নিয়ে রীতিমতো একটা শো আয়োজন করছে এটি নিউজ আপনি যদি ছোট করে একটু বলেন এই অনুভূতিটা কেমন মানে যে স্বপ্ন আপনারা দেখেছিলেন এটা তো আমি মনে করি যে আমি পনেরো বছর আগেও এটা চিন্তা করতে পারিনি যে এরকম এটিএন এর এরকম একটা চ্যানেলে ডার্ক রুম নামে এত বড় একটা লাইভ অনুষ্ঠান এত সময় নিয়ে দিবে একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান আমি এর জন্য এই টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এবং তোমাকেও যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আয়োজন করতে পারা গেছে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম ক্যামেরার কবি নাসির আলী মামুনের সাথে নতুন করে যেই মানুষটি আসলে এতগুলি মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে যার হাত ধরে বাংলাদেশের পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি শুরু হয়েছে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা ভীষণভাবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ছবি তুলবেন আমাদের ছবি পাঠাবেন শুভ বিকল